தேவனால் எல்லாம் கூடும் தொடர்கிறது தேவனால் எல்லாம் கூடும் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது ஐயா ஒவ்வொரு எட்டுக்குள்ளேயும் என்னமோ நடந்தது உங்கள் லைஃப்பில் ஒவ்வொரு எட்டாவது வருஷமும் எட்டு எட்டு வருஷமும் உங்கள் வாழ்க்கை மாறிச்சுன்னு சொன்னீங்க ஆமாங்க ஐயா எப்படி மாறிச்சு முதல் எட்டு வந்து நீங்கள் இளமை பருவம் உங்கள் அப்பா அம்மா கூட இருந்தீங்க அப்போ ரெண்டாவது எட்டில் என்ன ஆச்சு ரெண்டாவது எட்டில் தாங்க ஐயா நான் வந்து இந்த எங்கள் சின்னம்மா இறந்தான்ல அவங்கள கூட்டு இந்த பழனி மலைக்குள்ளே நாங்கள் போனோம் பழனி மலைக்குள்ளே அந்த எட்டு வருஷம் அங்கே இருந்தோம் இந்த எட்டு வருஷத்தில் காட்டுவாசி என்ன பண்ணுவாங்களோ அந்த எல்லா வேலையும் நான் பண்ணுவேன் அதான் நெல்லில் குறி பண்ணுவேன் சரட்டையில் பொங்கல் வைப்பேன் அவங்க அவங்க காட்டு தேவ அவங்களே என் காலில் உழுகிற அளவுக்கு என் பேர் ரா ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் சாமி பார்த்து சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க என் பக்கம் வருவாங்க அவன் பக்கத்தில் இந்த கொடைகன் பக்கத்தில் பள்ளங்கி வில்பட்டு பெருமாள் மலை அந்த பகுதியில் நாங்கள் உடுமலைப்பட்டையிலேருந்து அந்த பக்கம் பழனி வரைக்கும் அந்த கால் படாத இடமே இல்லைங்க அந்த காட்டுக்குள்ளே வீரப்ப எப்படி இருக்கிறா இருந்தாரோ அவரு வந்து இருந்து போலீஸ் பிடிச்சாங்க எங்களை போலீஸும் பிடிக்கல பாரஸ்டம் பிடிக்கல நாங்க அந்த வாழ்க்கை தாங்க வாழ்ந்தோம் அந்த பில்லு அறுத்து கொண்டு வருவோம் அது வந்து பழனியில வந்து அந்த தைலத்தை ஊத்திட்டு இங்க இருந்து ஒரு இங்க இருந்து போகும்போது ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோ மூட்டைய தலையில வச்சிருப்பாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோவை முதுகுல கட்டியிருப்பாங்க இப்படி குறுக்க கட்டியிருப்பாங்க அப்படி ஒரு அப்படின்னா அப்படி இப்படி இங்கி இருக்கு இல்லைங்கயா இதில் இப்படி வச்சுன்னா இந்த இதுக்குள்ளே இருக்க இப்படி இதெல்லாம் கட்டி இதுக்குள்ளே வச்சு இப்படி கட்டிட்டு அந்த முதுகுள்ளே இப்படி போட்டு கட்டியிருப்பாங்க கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே என் தங்க எங்கள் எங்கள் தங்கச்சி பிள்ளைங்களை தூக்கி இப்படி முதல்ல வச்சுருப்பாங்க அப்படியே நாங்கள் அந்த பாறையில் அப்படி மேலே ஏறி போவோம் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காலையில் நீங்கள் எட்டு மணிக்கு நடந்தீங்கன்னா சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நடந்தால் தான் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு போக முடியுங்க அது எப்போ எங்களுக்கு ஆபத்து வருதுன்னு சொல்லலாம் முடியாது கட்டக்குன்னு காட்டு யானை வந்துடும் ஒரு நாள் நைட்டில் நாங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் போன புதுசில் காட்டு புளி பக்கம் வந்துருச்சுங்க அது பயங்கரமாக சீறி வருது எனக்கு பயந்து போனோம் அப்புறம் நாங்கள் பழகி பழகி அந்த 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 தெய்வத்துக்குள்ளே நாங்கள் போனோடனே காட்டு மிருகத்தை கூட நாங்கள் அதை கட்ட முடியுங்க காட்டு மிருகம் அது மேய விடாமல் நம்ம ஏரியாவுக்குள்ளே வர விடாமல் இப்போ காட்டுக்குள்ளே எல்லாம் நிறைய ஆளுங்க இருக்கிறாங்க முதுவான் இருக்காங்க காட்டு பழியர் இருக்கிறாங்க காட்டு பழியர் பொழையர் முதுவார் முதுவாருங்கிறதாங்க காட்டு வாசியில் நாலு சைஸாக நாலு அஞ்சு சைஸாக இருக்கிறாங்க ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஊர் இணைஞ்சிக்கிற மாட்டாங்க ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஊர் அன்பு வச்சுக்கிற மாட்டாங்க தனித்தனியாக தான் இருப்பாங்க சிலவங்க வந்து நிலை இல்லாமல் போய்கிட்டே இருப்பாங்க சிலவங்க நிலையாக விவசாயம்லாம் செய்வாங்க இந்த வால்பர பக்கத்தில் காடமர பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க முதுவான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆளுகள்லாம் போனால் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போக முடியாது புதுசாக ஒரு கூடம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த கூடத்தில் போய் நம்ம அந்த தலைவரை கூப்பிட்டு சொல்லணும் நாங்கள் இந்த ஏரியாவிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் இல்லை நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அங்கேயே வச்சு நம்மளை ஊருக்குள்ளே விடாமல் வச்சுருப்பாங்க வயசு ஆளுக மட்டும்தான் நம்மளை பார்ப்பாங்க வேறு யாரும் ஊருக்குள்ளே போய் வயசு பிள்ளைகள்லாம் பார்க்கவே முடியாது அவங்க நம்மளை பார்த்தாங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட பாறைனாலும் சரி தண்ணினாலும் சரி விழுந்துருவாங்க அவங்க நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி உள்ள கொ ஏரியாவுக்குள்ள தான் நாங்கள் வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு ஆனால் அவங்க மொழி தமிழ் தமிழ் தான் கொஞ்சம் நேட்டி நேட்டி பேசுவாங்க என்னப்ப அப்படிம்பாங்க இங்கே போகிற சாமியோ அப்படிம்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இழுத்து இழுத்து பேசுவாங்க நாங்கள் அந்த பாசையெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியுங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அங்கே இருக்கும்போது சில டைத்தில் நைட்டில் ஒரு நாள் நான் தனியாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு நானும் என் தங்கச்சி மோர் எங்கள் அப்பா அம்மா வெளியே வந்துட்டாங்க அந்த நைட்டில் பாருங்கள் பக்கம் வந்துருச்சு யானை அந்த உடனே அதுக்குள்ள அந்த தெய்வத்தை வச்சு உடனே அது நான் இது பண்ணேன் ஆனால் சக்தி இல்லைன்னுலாம் சொல்ல முடியாது இதில் சக்தி இருக்குது ஆனால் என்னென்னா ஏசு கிறிஸ்துக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பரலகம் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது சக்தி இருக்குங்க தீவில் நடப்பேன் அழகு குத்துவோம் அப்புறம் நாக்கில் அழகு குத்துவோம் டீ சட்டி எடுப்போம் இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ண முடியும் எல்லாமே அந்த கீழே உள்ள அந்த அது அந்த சக்தி கெட்ட சக்தி கெட்ட துடு சக்தி நல்லாவே பண்ண முடியும் ஆனால் அது நிரந்தரமாக இல்லை சாமி ஆடுறவங்கள கண்டிப்பாக அடிச்சு அடிக்கும் என்னைக்குனால அவனுக்கு ஆபத்து இருக்குது அதுதான் எனக்கு வந்த ஆபத்து அப்படி அந்த எட்டு வருஷம் வரைக்கும் அந்த பழனி மலைக்குல காட்டோட காட்டாக தான் இருந்தேங்க அந்த அந்த பழம் இன்னும் கூட எனக்கு அந்த பழக்க வழக்கம் வந்துடுங்க அந்த எட்டு வருஷம் வரைக்கும் அந்த பதினாறு வயசில் ஒரு நல்ல மூர்க்கமான வயசில் நான் ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய நில
கோதுமங்குளம்னு கேரளாவில் இருந்து அந்த அவர் வந்து அந்த கேரளா அந்த இடத்த மலையை காண்டக்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஏழைகளை வச்சு வேலை வாங்கி காட்டுவாசிகளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு படி அரிசி கொடுத்தா போதுங்க அவங்க பேசாமல் வேலை செய்வாங்க பில்லு கொண்டு வந்துருவாங்க கொஞ்சம் ஒரு வெள்ளம் கொடுத்தா போதும் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அவன் வேறு பணமெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அரிசி வெள்ளம் அந்த டீத்தூளை போட்டு தண்ணி வச்சு வெறும் அதை டீத்தூளை தண்ணியை கொடுத்து ஒரு ஒரு வெள்ளம் அவங்களை தண்ணி கொடுத்தா அவங்க வேலை செய்வாங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் ஒன்று கொடுக்க வேண்டாம் அப்போ அவங்கள வச்சு தான் நாங்கள் பிழைக்கணும் அப்படி தான் எங்கள் அப்பா அந்த தொழிலுக்கு போயிட்டாருங்க போயிட்டு ஒரு எட்டு வருஷம் அங்கே இருந்தோம் எட்டாவது வருஷம் திருமணம் ஆன பிறகு தான் நான் செய்யாத சேட்டையெல்லாம் செய்ய வேண்டிய நிலைமை என்ன அப்படின்னா காணாதவனு கண்டா என்ன ஆகும் ஜனங்களோட இருக்க வேண்டிய நிலைமை அப்போ பசங்க ஃப்ரெண்டு பிடிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு இருபத்தொரு வயசில் கல்யாணம் முடிச்சு நாங்கள் ஒரு ரவுடியாகவே ஏற்படைய ஆகிட்டோம் திருமணம் பண்ண பிறகு தான் நான் பண்ண சேட்டை கொஞ்சம் நஞ்சம் சேட்டைன்னு சொல்ல முடியாது பையங்களோட சேர்ந்து ரவுடித்தனம் வாங்கி பசு மறிக்கிறது கஞ்சா கடத்துறது கஞ்சாலாம் லவுகளாக கடத்திடுவாங்க அந்த திருமணம் ஆன பிறகு வால்பாரில் இருந்து நாங்கள் பெங்களூருக்குலாம் கஞ்சா கடத்திருக்கிறாங்க முக்கிய குழாய்களை கடத்திடுவோம் பின்ன காட்டுக்குள்ளே அங்கே போய் என்ன வேலை செஞ்சோன்னா காட்டுக்குள்ளே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஏலக்காய் காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குங்க ஏலக்காய் தேடுவோம் அதை அதை கொண்டு வந்து வியாபாரம் பண்ணுவோம் அப்புறம் உள்ள பெரிய பெரிய மரங்களை கடத்துவோம் அப்படி அந்த எட்டு வருஷம் திருமணம் ஆன பிறகு பயங்கர சேட்டை பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் சாமியாடி விழுந்தது தாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் காயமெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் சாமியாடி விழுந்தது தான் பயங்கர சக்தியாக ஒரு சாமி வந்து அடிச்சுன்னா ஒரு எங்கள் ஊர் பக்கம் கருப்பசாமி மாடசாமிம்பாங்க அந்த கருப்பசாமி வந்துருச்சுன்னா வேட்டை கருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அது சாமி வந்துச்சுன்னா என்னை பிடிக்க முடியாதுங்க சங்கிலி போட்டு பிடிப்பாங்க நான் கத்தி மேலே நின்று ஆடுவேங்க கத்தி மேலே நின்று ஆடி அதுலேயே கெடா வெட்டுவாங்க அந்த ரத்தத்தை குடிப்பாங்க குடிச்சுட்டு தான் நான் வருதி சொல்லுவேன் ரெண்டாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் சாமி பார்க்கணுன்னு சொன்னோம்னா அங்கே ஒரு மூணு பெரிய உருட்டி வச்சுருவேன் நல்லெண்ணில் பூ கட்டிச்சு சாமி பூ கட்டிச்சுன்னா நீங்கள் இதை எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அந்த அவங்க விளக்கில் பத்து வச்சு அங்கே எழுதி கொடுத்துருவாங்க நான் உடனே அந்த தீய வாய்க்கில் வச்சு தான் அப்பவும் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்த வரம் காலில் விழுந்தாங்கன்னா குழந்த வரம் கிடைக்கும் ஒரு குடும்பம் பிரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தை நான் ஒன்று சேர்த்துருவேன் அதுக்கு சில மருந்துகள்லாம் இருக்குங்க அது இப்போ என்னென்னா அந்த பறக்கிற வண்டு இருக்கு பாருங்க ஐயா கருப்பை வண்டு பரவும் அது கிராமத்தில் இருக்குங்க அந்த வண்டு பிடிச்சி அந்த கத்திரி மஞ்ச புலாங்கிழங்கு ரெண்டு மூணு அரைச்சி அப்புறம் ஆனை பூச்சின்னு தண்ணியில் எழுதுங்க அந்த ஆனை பூச்சியை பிடிச்சி இப்படி இல்லைதான் மை மை உண்டாக்கி அது யாருக்கு கொடுத்தோமோ அந்த காரியம் சரியாகும் ரெண்டாவது காரியம் அந்த சுடல மட சாமி கும்பிடுறது மயானக்கரை வீதிங்க அதை போய் பணம் பிடிக்கிட்டு வரும் பணம் பிடிக்கிட்டு வரும்போது பூசாரி மட்டும் அந்த இருப்பார் சாமி நீ மட்டும் சாப்பிட்றியா எனக்கு கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு அந்த பூசாரி கேட்பார் அந்த கையோ காலோ மீதியோ விரலோ அது மீதி இருக்கிறத அந்த அந்த தீல போட்டுப்போம் சாமி அது வெந்துடும் அது மயானக்கரை விகுதி திருநெல்வேலி பக்கத்தில் எல்லாரும் வீடுகளிலும் இருக்குங்க இந்துக்காரங்க வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் அந்த மயானக்கரை விகுதி வந்து இருக்கும் அது பேர் மயானக்கரை விகுதின்னு சொல்லுவாங்க அது பயங்கர சக்தி உள்ளதுங்க அது சக்தி உள்ளது ஆனால் எல்லாம் எது அந்த எட்டு வருஷம் அப்படி வளர்ந்தோம் தொண்ணூற்றி மூணில் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு இதெல்லாம் விட்டு ஒதுங்கின பாருங்க அதுக்கு பிறகு நிறைய போராட்டத்தை நான் சந்திக்க சந்திக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு தான் நான் இந்த பிசாசுனா என்ன தெய்வம்னா என்ன அந்த கேள்வி வந்து நான் ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு தான் எனக்கு அந்த ஒரு உணர்வுங்கிறது வந்துச்சு அதாவது மொய்யான கடவுளுக்கு வந்த பிறகு தான் உலகத்து உலகம் எது உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் யாரு மிருகம் யாரு மிருகத்தை எதுக்கு படைச்சிருக்கிறாரு மனுஷனை ஏன் படைச்சிருக்காருங்கிறது ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு தான் அந்த உள்ளான அறிவுகள் ஆண்டவர் எனக்கு ஞானத்தை கொடுக்க தொடங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிங்க பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்களா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிறகு பைபிள் நீங்கள் எப்படி ரசிக்கப்பட்டீங்க ஒரு இந்து குடும்பத்தில் தான் நானும் பிறந்து வளர்ந்தவா ஆனாலும் என்னுடைய அத்தை மகன் தான் இவர் என்னை இவர் திருமணம் அடிக்கும்போது எனக்கு பதினஞ்சு வயசாக இருந்தது திருமணம் ஆன நாளையிலேருந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு குடும்பங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமையே நாங்கள் வாழ்ந்து வந்தோம் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை பிரச்சனை பாடு இப்படியே நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருந்தது 
அப்போ நாங்கள் நானாக சில நேரத்தில் நினச்சிக்கிருவேன் சின்ன பிள்ளைகளை நம்மளை திருமணம் பண்ணதுனால தான் இந்த மாதிரி கஷ்டமெல்லாம் இருக்காட்டுக்கு கனவும் மனைவிங்கிற ஒரு அன்பு கூட இல்லையே உலகத்தில் எப்படி எப்படி இல்லாமல் இருக்கிறாங்களே நமக்கு ஏன் அந்த அன்பெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சில நேரம் யோசிப்பேன் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் நினச்சிக்கிருவேன் நம்மளுடைய அத்த மகன் நம்மளுடைய அத்தையும் பைத்தியமாக இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய மாமாவுக்கும் மூணு மனைவி நம்ம குடும்பத்தை விட்டு போயிட்டோன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகிறது நம்ம எப்படி நான் வாழ்ந்து காட்டணும் அப்புறம் அப்படிங்கிற முடிவுக்குள்ளே வந்தேன் நான் வந்த உடனே இவங்க அந்த தைலம் காய்ச்சிட்டு இருக்கிற இடத்துல அந்த ஓனர் கூடி சொன்னாங்க இந்த பொண்ணு இந்த தம்பிகிட்ட இருக்காது இந்த தம்பி இந்த பொண்ணு இந்த தம்பியை விட்டு இந்த பொண்ணு ஓடிடும் ஆனால் இந்த காட்டுக்குள்ளெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போதும் நான் ஒரு மனசில் நினச்சேன் இப்படி சொல்கிற ஆளுங்க மத்தியில் அந்த குடும்பத்தில் வாழ்ந்து காட்டணும் நம்ம கணவருக்கு தகுந்த நம்ம அழகு நம்ம கணவர் தான் நமக்கு அழகுள்ள கணவர் அப்படிங்கிறத நினச்சி நான் ரொம்ப அவங்ககிட்டலாம் அதெல்லாம் நான் ஒரு பெருசுப்படுத்தாமல் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்த பிறந்தது பத்து மாதம் சுமந்தேன் பத்தாவது மாதம் அது பிறந்த உடனே இறந்துருச்சு பிறக்கிற வரை அது குயி இருந்தது அப்போ குழந்த இறந்த உடனே அதான் இவர் சொன்ன மாதிரி ஐயா சொன்ன மாதிரி என்னை சீமந்தம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஐயாவும் என் கூடையே வந்துட்டாங்க அங்கே போய் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் நாங்கள் இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு குழந்த பிறந்த உடனே இறந்துருச்சு என்ன நம்மளுடைய குழந்த இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளை யார் மதிப்பாங்களோ என்னமோன்னு அந்த இடத்துலையும் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ரெண்டாவது அதே மாதிரி ஒரு குழந்த பிறந்தது ஒரு குழந்த பிறந்த உடனே ரெண்டாவது பிறந்த குழந்த பையன் அதுதான் அந்த மகன் பிறந்தது அந்த மகன் பிறந்த உடனே குழந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் அந்த குழந்த பிறக்கிற முத நாள் வரை எஸ்டேட் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் கத்தருடைய கிருவினால் அந்த குழந்த பிறந்துருச்சு அந்த குழந்த பிறந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த பிறந்திருக்கும் போதே ஒன்றுமே இல்லை குழந்தையோட உடம்புல அப்படியே ஒரு துணியில் சுற்றி அந்த குழந்தைய அப்படி போட்டுட்டாங்க போட்ட உடனே நான் இப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிருச்சு கடவுளே கடவுள்னா என்ன இவர் இப்படியெல்லாம் சாமி கும்பிட்றாரு இப்படிலாம் அக்கினி சட்டி எடுக்கிறாரு என்னெல்லாமோ பண்ணுறாரு வாழ்க்கை ஏன் இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன் நான் வேதனைப்பட்டு அந்த குழந்த பிறந்த உடனே எனக்கு பிரசவம் பார்த்தது ஒரு கிறிஸ்துவ அம்மாவாக இருந்தாங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்க கவலைப்படாத அழாதம்மா உனக்கு ஆண்டவர் கடவுள் உனை கைவிட மாட்டார் அழாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய துணியில் சுற்றி ஒரு மூளையில் போட்டாங்க எனக்கு பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அழுது நான் அழுதுட்டு இப்படி திரும்பும்போது எல்லா எஸ்டேட்காரங்களுக்கெல்லாம் லீவ் விட்டாங்க எஸ்டேட் வேலை செஞ்சதுனால நாங்கள் டீ கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால எல்லாருக்கும் லீவ் விட்டு எல்லோரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க எல்லோரும் வேலை விட்டு வர நேரத்தில் செல்விக்கு குழந்த பிறந்த இறந்துருச்சான் என் பேர் செல்வி என் குழந்த பிறந்த இறந்துருச்சான் இறந்துருச்சான்ட்டு எல்லோரும் வந்துட்டு இருக்கிற நிலையில் டக்குன்னு நான் இப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் இந்த குழந்த இப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஏசப்பா உன் பிள்ளைக்கு கைவிட மாட்டார் நீ பயப்படாத அப்படின்ட்டு குழந்தையோட வாயில் மூக்கில் எல்லாம் ஊதுனாங்க அவங்க நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் அவங்க ஊதி இப்படி படுக்க வச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு மனசில் என்னன்னு தெரியல நான் இப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அசைவு இருந்தது ஐயோ என் குழந்தை உயிரோடு இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா ஒரு அடியை அடிச்சுட்டு பக்கத்தில் கிருஷ்ணாயில் இருந்தது அதை எடுத்து அடுப்பில் ஊற்றி தீ பருத்தி வச்சு விட்டேன் பொத்து அந்த துணியை சூடு சூடாக்கி சூடாக்கி குழந்த மேலே வைக்கிறேன் எல்லோரும் நினச்சிட்டாங்க இவளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு செத்த குழந்த மேலே வந்து சூடு வைக்கிறாளே ஒத்தனம் கொடுக்குறாளே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கூட இருக்கவங்கலாம் பயந்துட்டாங்க அந்த நிலையில் ஐயா வந்து குழந்த இறந்துருச்சேன்னு சொல்லி குழந்தைய அடக்கம் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு போய் குழியெல்லாம் எடுத்துட்டார் எடுத்திருக்க நேரத்தில் தான் அந்த அம்மா ப்ரேயர் பண்ணாங்க ப்ரேயர் பண்ண உடனே எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க இந்த குழந்த பெருசாக வந்ததுன்னா இந்த குழந்த வயரம் நான் கேனல் பற்ற வைக்கிறேன் நான் வேளாங்கண்ணிக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சொல்கிறாங்க இந்த குழந்தை அஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நான் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி பல விதமாக நேற்று கிடம் போடுறாங்க ஆனால் என் மனசுக்குள்ளே ஒன்று இருந்தது இந்த குழந்த பெருசானா இந்த குழந்தைக்கு ஆண்ட ஒரு ஜீவனை கொடுத்தா இந்த குழந்தை உயிர் உள்ள நாளெல்லாம் இயேசுவுக்காக நான் வளர்ப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு அந்த நேரத்துலேயே வந்தது நான் அப்போது தான் நான் அந்த குழந்தைய என்னால் தொடவே முடியல குழந்தைய கை வச்சு அப்படியே தொட்டேன் நான் அந்த குழந்தைய 
தொட்டுட்டு ஆண்டவரே இந்த பிள்ளை உயிரோடு இருந்தால் என் வாழ்க்கை நிலைக்கும் ஆண்டவரே இந்த குழந்தை உயிரோட ஜீவனோடு இருந்தால் உம்முடைய ஊழியத்தை செய்யும் இந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் தான்ப்பா ஜீவனை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் அந்த குழந்தை மேலே கை வச்ச உடனே குழந்தை அழ தொடங்கிருச்சு அந்த அம்மா அப்படியே சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம்ட்டு வந்து அவங்க குழந்தைய எடுத்துட்டாங்க எனக்கு அந்த அற்புதம் நடந்த உடனே அப்படியே கேராகி நான் அப்படியே மயங்கி படுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய நல்ல நல்லாக்கி நல்லபடியாக எடுத்தாங்க ரெண்டாவது அந்த குழந்த பிறந்து ஒரு ஒரு வயசு கூடி ஒரு ஆறு மாதம் கூடி ஆகலை எனக்கு அப்படி தான் டெலிவரி ஆகும் வருஷம் வருஷம் குழந்தைங்க உடனே ரெண்டாவது ஒரு குழந்த உருவாயிருச்சு உருவான உடனே இந்த பையன் பிறந்திருக்கும் போதே நாங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆண்டவர் செய்த நன்மையை நாங்கள் மறந்துட்டோம் மறந்துட்டு திரும்ப என்ன செஞ்சோம் இது வந்து நம்ம கும்பிடுற தெய்வம் தான் இதுக்கு நமக்கு சோகம் கொடுத்தது நம்ம பிள்ளைய நம்ம கும்பிட்ட தெய்வம் தான் இது நம்ம பிள்ளைக்கு சோகம் கொடுத்ததுன்னு பின்மாற்றமாகி ஒரு அந்த பயபக்தி இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மையை மறந்துட்டு நாங்கள் திரும்ப இந்த தெய்வத்துக்கு வழிபாடு செய்ய தொடங்கினார் தொடங்கி என்னெல்லாமோ பண்ணுவார் ஆனால் என் மனசுக்குள்ள வந்துட்டு எனக்கு இடமே கொடுக்காது இவர் என்ன பண்ணாலும் சரி நான் அந்த குழந்தைய படுக்க வைக்கும் போதும் அந்த குழந்தைய தூக்கும் போதும் அந்த சிந்தனை எனக்குள்ளாக வந்துட்டே இருக்கும் ஏசு தான் அந்த குழந்தைக்கு சுகம் தந்தார் சுப்பமம்மா ப்ரேயர் பண்ணி தான் அந்த குழந்தைக்கு நல்லானது நம்ம கருதை தொடம் போது தான் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஆயிடுச்சு இவர் சரி கணவருக்கு நம்ம கீழ்ப்படியணுமே அவர் சொல்கிறது வந்து நம்ம தடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு இவர் சாமி ஆடிட்டெல்லாம் ஓடுவார் நான் பின்னால் சும்மா அப்படி ஆளுகளோட நடந்தெல்லாம் போவேன் வீட்டில் விருதெல்லாம் இருப்பார் விருதெல்லாம் இருந்து இவர் பயபக்தியோட சாப்பிடுவார் எனக்கு பசி எடுத்துரும் நான் சீக்கிரமாக சாப்பிட்ருவேன் சாப்பிட்டு கூடி நான் இருந்த நாட்கள் நாங்கள் எப்படி இருவோன்னா சாணி விழுவிட்டு அதில் சோறு வச்சு பெருங்கை கட்டி தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படிதான் விரதம் இருப்போம் சும்மா இல்லை இருக்க மாட்டோம் சாணி வெளியிட்டு அப்படி இல்லைன்னா அந்த மலதுக்கு வழி இல்லை அப்படின்னு தான் மண் பாத்திரம் தனியாக வாங்கிட்டு வந்து அதை தான் நாங்கள் பெருங்கையை கட்டிக்கிட்டு நாய் மாதிரி தான் அது சாப்பிடும் ஆனால் எங்களுக்கு அதனால் ஆபத்து தான் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும் நண்பன் நடந்ததுன்னு இது சொல்ல முடியாது ஆபத்து தான் எனக்குன்னு இல்லை எந்த ஒரு சூனியக்காரங்களோ எது செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் முடி அதில் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்று குட்டி சாத்தா வச்சு வேலை செய்யல் அது அவனை என்னைக்கு நாள் அடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த சாமியே நமக்கு காவு கொடுக்கல அப்படி தெரிஞ்சால் அடிக்கும் நான் ஒரு வீட்டில் போய் சாமி பார்க்கும் போது எலுமிச்சம்பளம் வைக்காமல் இருந்துருவாங்க இல்லைன்னா முட்டை வைக்காமல் இருந்துருவாங்க ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் அப்படி இல்லைனா நான் சரீரத்தை கிழிச்சுக்கிட்டு தான் ரத்தம் கொடுக்கணும் சரி பெண் வச்சு குளிக்கணும் இல்லை நாக்கு கிழிக்கணும் அங்கே ரத்தம் இல்லாமல் ஒன்று செய்ய ரத்தம் சிந்தி ஆகணும் அது ந நரபலி கூட கொடுப்பாங்க அது ரத்தம் சிந்தினது மனுஷனுக்காக இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தர் தான் பாக்கி எல்லா தெய்வம் ரத்தத்தை குடிக்கும் குடிக்கிறதுக்கு தான் அது வருது நம்ம ஒரு தடவை ஜெவம் இப்போ கூட ஜெவம் பண்ணும் போது ஒரு பெண்ணுக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்குது ஏன்னா ரத்தத்தை குடிச்சு எலும்பு தொழுமா ஆக்கிடுச்சு இப்படி ஆண்டவங்க ரெண்டு பேரும் முழுமையா எப்போ இயேசு அது இப்படி வந்த உடனே இந்த குழந்த ரெண்டா இந்த பையனுக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்த உருவானது அந்த குழந்த ஒரு ஒரு ஒன்பது மாதம் ஆனது ஒன்பது மாதம் ஆகும்போது நாங்கள் சரி வேற ஆண்டவரை தெரிஞ்சு கொள்ளாமல் இருந்தோம் ஆனாலும் இந்த குழந்த இந்த குழந்தைய வச்சு நாங்கள் நான் ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டு வருவாங்க ஃபாஸ்ட்டு வரும்போது நான் அந்த ஃபாஸ்ட்டுகிட்ட சொல்லி எங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்க ஐயா இவர் ரசிக்கப்படுற மாதிரி தெரியலையே எங்களுக்கு என் குழந்தைக்கே ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபாஸ்ட்டுகிட்ட சொல்லும்போது அவர் வந்து ப்ரேயர் பண்ணி அவர் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அவர் வெளியே போவார் இவர் வந்து சண்டைப்படுவார் அவரை அப்படி உள்ள நிலையில் தான் அப்புறம் நான் சொன்னேன் என் குழந்தைக்கு பிறந்த நாளே நாங்கள் கொண்டாடலை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைக்கு பிறந்த நாளுக்கு நீங்கள் வரணும் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம் ஆ சரிம்மா வரேன்னு சொல்லி பிறந்த நாளுக்கு வர டைமில் அப்புறம் எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனையாகி அந்த பிறந்தநாள் கூட கொண்டாடலை என் குழந்தைக்கு அப்படி வச்சுட்டு இருந்தோம் அந்த பையனை வச்சுட்டு இருக்கிற விலையில் திரும்ப ஒரு குழந்த தான் குழந்தை உண்டானோடனே அந்த ஒன்பது மாதம் ஆன உடனே இவர் போய் எங்கேயோ சாமி பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறாரு சாமி பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வர விலையில் அன்னைக்கு பொங்கல் டைமாக இருந்தது திடீர்னு அந்த நான் வீட்டு வேலையில் முடிச்சுட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிடுவார் வந்த உடனேட்டு ரெடியாக இருக்கிறேன் இவர் வந்த உடனே சாமியெல்லாம் கும்பிட்டார் உடனே நாங்கள் சாப்பிட்டு படுத்துட்டோம் படுத்து ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்குள்ளே இவருக்கு நல்ல தூக்கம் வந்துருச்சு நல்ல தூக்கம் வந்து தூங்கிட்டார் என்னுடைய வயிற்றில் வந்து அப்படியே என்னமோ ஒரு 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 மாறி இருந்தது எனக்கு அந்த
கர்த்தரோட ஐயோ அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது குழந்தை இறந்துருச்சுங்கிறது எனக்கு எப்படி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு வயிறெல்லாம் வீங்குற மாதிரி இருக்கு இவரை போய் என்னங்க எழுந்துக்கோங்க எழுந்துக்கோங்கன்னு தட்டி தட்டி எழுப்புறோம் எந்திரிக்கவே இல்லை அப்போ நான் நினைச்சேன் ஐயோ நம்ம இந்த பையன் பிறந்திருக்கும் போதே நம்ம ரசிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதனால தான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கோ அப்படின்லாம் மனசுக்குள்ள வருது ஆனால் என்னால் வெளிக்காட்ட முடியல உடனே அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அம்மா வந்தாங்க எங்கள் அம்மா வந்த உடனே என்னை ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகிறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்திட்டாங்க ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அந்த பிள்ளைய ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகாதனால தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதோன்னு அவங்க நினச்சிட்டாங்க உடனே மூணாவது டெலிவரிக்கு தான் என்னை ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனாங்க ரெண்டு டெலிவரி வீட்லேயே ஆயிடுச்சு மூணாவது டெலிவரிக்கு ஆஸ்பத்திரியில் போயிருக்கும்போது தான் நைட்டு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு கொண்டு போனாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு நைட்டுகள்லாம் பிரசவம் ஆகலை உதரமாக போயிட்டுருக்குது எனக்கு பின்னாடி ஒரு சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்குது என் உடம்புல ஒரு ரத்தமே இல்லை அப்படி நிலையில தான் என்னை ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனாங்க கொண்டு போய் ஐயா சொன்ன மாதிரி என்னை ஆஸ்ப பெட்டில் சேர்த்து அந்த இடத்துல எனக்கு டெலிவரி அதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் டெலிவரி ஆகுது டெலிவரி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு போனாங்க சனிக்கிழமை ஒன்றுமே ஆகலை ரத்தம் கொடுக்கணுங்கிறாங்க ஆள் பிழைக்காது ரெண்டு உயிருமே காப்பாற்ற முடியாதுங்கிறாங்க என்னெல்லாமோ சொல்கிறாங்க எனக்கு உனக்கு ஒன்றுமே பேச முடியல அப்படியே போட்டால் போட்ட மாதிரி இருக்கிற அந்த தொண்டையில் மட்டும் ஒரு சவுண்டு வருது இப்படி இருக்கிற நிலையில தான் ஒரு சிபிஎம் சிஸ்டர் தான் எனக்கு நர்ஸாக இருந்தாங்க அவங்க பார்த்துட்டு பயப்படாத செல்வி உனக்கு கடவுள் உனக்கு கைவிட மாட்டார் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொன்ன உடனே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு சந்தோஷம் வர மாதிரி தெரியுதான் வெளிக்காட்ட முடியல போட்ட மாதிரி கிடக்குறேன் நான் உடனே அந்த நர்ஸம் மறுநாள் சர்ச்சைக்கு போயிட்டாங்க சர்ச்சைக்கு போனவங்க கிட்ட ஆண்டவருடைய சத்தம் உண்டாயிருக்கு எழுந்து போ எழுந்து போ அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் உண்டாயிருக்கு உடனே அவங்க என்ன இது இப்படி இருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்காளோ அப்படின்னு அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடி வந்துட்டாங்க வந்து அதே ட்ரெஸ்ஸோடவே வராங்க வந்த உடனே உள்ளே வரும்போது எங்கள் அம்மா அவங்க காலில் விழுந்து அழறாங்க என் பிள்ளைய காப்பாற்றுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்த இருக்கேன்னு அழறாங்க அழற விலையில் அப்படியே அந்த நர்ஸம்மா வந்து உள்ளே வந்த உடனே எனக்கு வயிற்று மேலே கை வச்சு அவங்க ப்ரேயர் பண்ணாங்க எனக்கு ஆப்ரஸ் தேட்டர் கொண்டு போகிறதுக்கு நகையெல்லாம் கலட்டிட்டு ஆசிசனெல்லாம் வச்சு டெச்சரை கொண்டுட்டு வர்றாங்க ஏன்னா அந்த டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாங்க அஞ்சு டாக்டர் வந்திருந்தாங்க சீதாலிப்பார ஐயர்பாடி அந்த எஸ்டேட்டில் உள்ள டாக்டரு இப்படி ஒரு நாலஞ்சு டாக்டருங்க வந்து என்னை சுற்றி நிற்கிறாங்க ஆனால் என்னை ஆப்ரஸ் தேட்டர் கொண்டு போகணும்னு சொல்லி இவர் பால் வாங்க போயிட்டார் என்னை ஆப்ரஸ் தேட்டர் கொண்டு போகணும்னு சொல்லி டெச்சர் எடுத்துகிட்டு வராங்க அவர் எனக்கு ஒரு மாமா அக்கா வீட்டுக்காராக தான் இருந்தார் அவர் இப்போ சமீபத்தில் தான் இறந்துட்டார் அவர் தான் அப்படி டெச்சரை தூக்கிட்டு வராங்க என்னை அதில் போட்டு அந்த ரூமுக்கு கொண்டு போகங்காட்டியும் இந்த அம்மா ப்ரேயர் பண்ணாங்க ப்ரேயர் பண்ண உடனே இந்த அம்மா ப்ரேயர் பண்ணாங்க இவரும் ஆண்டவர் என் மனைவி என் மனைவி சுகமோட பலனோடு இருந்தால் நம்முடைய வேலையை செய்வேன்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி எனக்கு அந்த அம்மா ப்ரேயர் பண்ண உடனே எனக்கு பிரசவ வழியே இல்லை பிரசவ வழியே இல்லாமல் இந்த குழந்தை பிறந்துருச்சு சுக பிரசவம் சுக பிரசவம் அதுவும் கட் பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் சுக பிரசவம் ஆயிடுச்சு சுக பிரசவம் ஆன உடனே எனக்கு வழிமே <laughs> 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 அதாவது வலனே இல்லாம சுகப்பிரசவம் பண்ண முடியாது ஆமாங்க சுகப்பிரசவம் வலி இல்லாம இருக்காது சுகப்பிரசவத்துக்கு தான் பெரிய அது செய்யுங்க ஐயா வீட்டுல இருக்கிற சில பூசகு எல்லாம் எடுத்து எரிஞ்சாரு எரிஞ்சிட்டு ஒரு எட்டாவது நாள் நாங்க சர்ச்சைக்கு கிளம்பிட்டோம் சனிக்கிழமையே போயிட்டோம் சனிக்கிழமையே போய் நம்ம காத்திருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம் கிடைக்காது நம்ம முன்னாடியே உட்காந்து ஆராதிக்கலாம் பாஸ்டர்கிட்ட நாங்கள் இந்த சர்ச்சைக்கு வரட்டுமான்னு கேட்கலான்ட்டு சோழையார் டேமுக்கு மேத்தி செல்லப்பாங்கிற ஒரு பாஸ்டர் இருந்தாங்க அந்த பாஸ்டர் சர்ச்சைக்கு போயிட்டோம் அங்கே போய் நாங்கள் ஆராதிக்க தொடங்கணும் அங்கே போனால் அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க இந்த சின்ன குழந்தையும் கொண்டுட்டு நேரத்தில் இப்படி வந்திருக்கீங்களே அந்த பொண்ணு வேற பச்சை உடம்புன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அட்டைனா அட்டை ரொம்ப அட்டை கடிச்சிருச்சு ரெண்டு பேரையும் அட்டைக்காட்டுக்குள்ளே தான் மழை சொல்கிற ஏரியாலாம் ஒரு அட்டை வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூறு மில்லிய ரத்தத்தை எடுத்துடும் இவ்வளோ பெருசு ஆயிரும் அதில் ரெண்டு மூணு சைஸ் அட்டை இருக்குங்க பொடி அட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தான் எடுக்கும் ரத்தம் நிறைய வேஸ்டாக போகும் அது கடிக்கிறது வந்து நரம்புகள் பார்த்து தான் தட்டும்
எப்படியும் பட்டவங்களாம் கிடைச்சிடும் அப்படி உள்ள இடத்துல போய் நாங்க அந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்டோம் ஆனால் கருத்துடைய கிருவையா அந்த ஆராதனையில ஒரு வருஷம் நாங்க அந்த ஊர்ல இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நாங்க அங்க இருந்து கிளம்பி நீலகிரி மாவட்டம் வந்துட்டோம் இவங்களுடைய அம்மா வந்து ரொம்ப பைத்தியமா எங்க மாமியார் வந்து ரொம்ப பைத்தியமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடும்பத்து வந்து அப்படியே ஒதுக்குனாங்க அதாவது பெண்டல் குடும்பம் சொல்லி அப்பா ஒரு பக்கம் போயிட்டாரு அம்மா ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு எங்க ஒரு அப்படியே உடஞ்சி சில்றையா போயிட்டோம்பாங்க அது இப்போ சமாதானங்கிறது வந்து தொண்ணூத்தி மூணுல தாங்க சமாதானம் இதுதான் உலகமாங்கிறது உண்மையா சொல்றாங்க இயேசுக்குள்ள யார் வாராங்களோ இயேசு இல்லாத குடும்பம் வந்து வெறுமையான குடும்பம் அது நல்லா தெரிஞ்சு ரெண்டாவது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வந்து கணம் பிரிந்த வாழ்க்கை ஒரு இயேசுக்குள்ள வாழ்க்கை அவங்க ஏழ்மையா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு கணம் இருக்கும் தைரியம் தைரியம் இருக்கும் சமாதானம் இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் அப்பாக்கி நீங்க உலகத்துல எவ்வளவு கூட சிரிச்சுட்டே சந்திக்கிற தைரியம் தைரியம் எதிர்நீச்சு சொல்றாங்க சொன்னார் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் ஒரு அம்மா ஜெபிக்கிற அம்மா பார்க்க போயிருந்தாங்க டாக்டர் வந்து செத்து போறதுக்கு டேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க உடம்புல வந்து வலி பயங்கரமான ஒரு வலி ஆனா அவங்க அவங்கள போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க அதாவது முகம் அவ்வளவு தேஜு அவ்வளவு தேஜு ஆனா வலி என்னன்னா எனக்கு இயேசு என்னோடு இருக்கிறாரு அவருக்கு நான் இன்னைக்கு கண்ணம் மூணாலும் அடுத்த செகண்ட் அவரோடு இருக்க போறேன் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து இங்க இருந்தாங்கன்னா அங்க இருந்தாங்க வாழ்க்கை எங்க இருந்தா நமக்கு என்ன அது இயேசு கொடுக்குற சமாதானம் அது சொன்னார் இந்த உலகம் கொடுக்க முடியாது எடுக்க முடியாது அவர் சமாதான பிரபு இயேசு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த சோப்பு சீப்பு கொடுத்து கிறிஸ்தவங்களா மாத்துறாங்க சோப்பு சீப்புக்காக யாரும் இயேசு ஏத்துக்கல இயேசு கிட்ட அந்த சமாதானத்தை ருசிச்சுதான் அந்த சமாதானத்துக்கு தான் எல்லா அடிமையா இருக்காங்க வாழ்க்கையில நிம்மதியா தூங்க முடியாதவங்க எத்தனையோ பேர் நான் கேட்டிருக்கேன் இயேசு ஏத்துக்கிட்ட உடனே படுத்த தூங்கிறேன் பேசுவாருங்கப்பட்ட புதுசுல நான் அந்த ஒரு மணி வரைக்கும் அந்த டி எஸ்டேட் வேலை முடிஞ்சிருங்க அதுக்கு பிறகு நாங்க பாரஸ்ட்ல போய் விரை வெட்டிட்டு வருவோம் முத ஏலக்கா அதெல்லாம் கிடைச்சிட்டோம் இப்போ சில ஒரு தடவை நான் செமையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது என் செமையை ஆண்டவர் பிடிச்சி இழுத்து பின்னுக்கு இழுத்துக்கிட்டு உன்னுடைய உன்னுடைய துக்கத்தை நான் மாற்றிட்டேன் நான் உன்னை இங்கேருந்து நான் உன்னை கொண்டு போயிடுவேன் உன்னை வேதனையை மாட்டேன் நான் உன்னை வச்சிருக்கிற வேறு வேலை வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு எங்கள்ட்ட ஆள் பேசுகிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவை நான் பயந்துருக்கேன் ஒரு சமயம் அங்கே ஒரு பெரிய சாமி இருக்கு அந்த சாமி தான் அப்படின்னு சொல்லி திருக்கணும் பயந்துருக்கிறேன் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி நைட்டில் வந்து சொல்லுவார் இல்லை நான் தான் அப்படின்னு இருக்காரு ஆண்டவர் பேசுறவர் எப்படி நம்ம விசுவாசிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட பேசுவாரு உங்களுடைய ஊழிய வாழ்க்கை தொண்ணூத்தி மூணுல ரட்சிக்கு போட்டு நானஸ்தான் எடுத்தங்க ஐயா நானஸ்தான் எடுத்து சர்வச்சியில் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்கூலில் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ பர்சுத்தாவியானவர் எனக்கு நான் என்னோட மறுபடியும் வந்து எனக்கு அசுத்தாவி போனோம் என் மேலே இருக்கிற எல்லா அசுத்தாவி இருக்கா இல்லையா போகணுமா சாமியா எனக்கு தெரியல பெங்களூர்லேருந்து பாஸ்ட வர வச்சு எனக்கு ஜவம் பண்ணாங்க பத்து மணியில் ஜவமண்ண தொடங்கும் நாலரை வரைக்கும் அந்த ஸ்பிரிட் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா பத்தொம்பது ஆவி எனக்குள்ளே இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் எனக்கு நாங்கள் மறுபடி ரட்சிக்கு போட்டு உடனே சாம் சபத்துறை ஐயா வந்து அந்த சர்ச்சில் அந்த ஐயா என்ன சொல்லுவார்னா வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாது ஒரு இங்கே தான் இருக்கணும் நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் பரிசுத்த ஆவிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் பண்ணார் அப்போது சாம் சபத்துறை ஐயா வந்து ஆழ்பாறையில் வந்து தொண்ணூற்றி மூணில் மே மாதம் வந்து மூணு நாள் கன்மிஷன் கூட்டத்தில் வைக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் கிரௌண்டில் வச்சாங்க ஒரு நாள் அந்த உடைய ஆலயத்தில் ஒரு ஆர்சிய சர்ச்சில் வச்சாங்க எனக்கு தன்னறியாமல் எப்படியாச்சும் நம்ம அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே போகணுன்னு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பகலே எனக்கு ஆவியானவர் ஊற்றுறாரு ஊற்றப்பட்டு என்ன வருது அப்படின்னா உங்களுடைய ஊழியம் வந்து நிரந்தரமாக போவாது ஜனம் உடல்பட்டு போவாங்க அப்படின்னு என் வாயில் வருதுங்க நான் வந்து அந்நியம் பேசுனால பேசுகிறேன் உடனே ஆலாதனை ஆராதனை முடிஞ்சு உடனே போய் ஊழியக்காரை வச்சு எங்கள் அக்கா வீட்டில் சாப்பாடு கொடுக்குறோம் 
அவர் தான் எனக்கு சாலமனும் பேர் வச்சார் சாலமனுக்கு வந்த ஆவி அசுத்தாவி பரிசுத்தாவி இல்லைன்ட்டாரு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மன உடஞ்சிச்சுங்க ரொம்ப அழுதுட்டு நான் அசுத்த ஆவியிலிருந்து தான் நம்ம வந்தோம் மறுபடியும் அசுத்தாவின்னு சொல்கிறாங்களே எனக்கு தெரிஞ்சிடணும் நான் எப்படினாலும் நான் இந்த மீட்டிங் போகணும் நாங்கள் ஒரு மூணு பேர் அதான் அந்த ராஜா அந்த கால்பந்தில் போட்டான அந்த பையன் அவங்க அண்ணன் நாங்கள் மூணு பேரும் வால்பறை போயிட்டோம் வால்பறைக்கு போனோமே நாங்கள் போகிறோம் சாமி சௌத்திரையா ரொம்ப உள்ள செய்தி கொடுத்து வருஷப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நாங்கள் போகிறோம் போனோடனே ஆவியானவர் எனக்கு பயங்கர ஊற்று பயங்கரமாகிடுச்சு அந்த கூட்டத்தில் நைட்டு பத்து மணிக்கு அவர் வந்து பதினொன்றே காலுக்கு கோயம்புத்தூர் ட்ரெயின் பிடிக்கணும் ஒம்பது மணிக்கு வண்டி முடிச்சிட்டா காரில் ஏறணும் அந்த இடைஞ்சல நான் காலில் பிடிச்சி ஜோமெண்ட் போங்க அண்ணன் அவர் தலையில் கை வச்சு நான் உன்ன என்னுடைய வேலைக்காக நான் உன்னை எடுத்துருக்குறேன் நீ எனக்கு செ நான் உனக்கு செஞ்சதெல்லாம் நீ சொல்லணும் நான் உன்னை பிடுங்கி நடுவேனார் உன்னை இருக்கிற இடத்துல பிடுங்கி நடுவேனார் எனக்கு ஒன்றும் பிடிவு இல்லை பிடுங்கி நடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு ஜோமனை முடிஞ்சு அனுப்பி விட்டாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு லாஸ்ட்லேயே நாங்கள் அங்கேருந்து நீலகிரிக்கு ஏன்னா ஏன் வந்துட்டோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க கிறிஸ்துக்குள்ள போயிட்டேன் உனக்கு வேலை கிடையாது இந்துக்கு வந்து இந்துக்கு வந்து நீ கோயில் காசு கொடுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு கம்பெனியில் எனக்கு வேலை கொடுக்கல வேலை கொடுக்கல என்ன செட்டில்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் நான் போயிடுறேன்ட்டேன் உடனே எங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அங்கேருந்து நீலகிரியில் பத்தேரி பந்தலூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு மாவட்டம் அந்த மாவட்டம் கேரளா பாடம் இருக்குன்னு அங்கே போயிட்டோம் அங்கே போய் நாங்கள் ஒரு சபையில் சாரோன் சபையில் விசுவாசியாக போனோம் அங்கே அங்கே அடிக்கடி அடிக்கடி பாஸ்டிங் இருந்து ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒரு பதினோரு நாள் பாஸ்டிங் இருக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு தரிசன மூலியமா ஆண்டவர் பேச ஊழியத்துக்கு பேச தொடங்கினார் எத்தனை வருஷமா ஊழியம் செய்யறீங்க இப்போ பன்னெண்டு வருஷமா சந்தோஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஊழியம் செஞ்சு புள்ள எல்லாம் சோக்கியமா நல்லா இருக்காங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க இங்க வந்த அப்புறம் தம்பிக்கு மறுபடியும் ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சார் நாங்க திருநூறு வேதாம கல்லூரி படிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் தம்பி விட்டுருக்கிறோம் தொண்ணூத்தி மூணுல தொண்ணூத்தி நாலுல அவனுக்கு ஒரு கண் பார்வை இழந்து போச்சு இழந்து போனோமே அவனை எங்கள் ஐயா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் மறுபடி போய் நாங்கள் ஒன்று ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போய் அரக்கோண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் செக் பண்ணால் ரெண்டு கண்ணுமே அவுட் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் ஒரு பையனை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு எங்களை பயங்கரமாக பேச்சு அனுப்பிட்டார் குழந்தை கூட்டு நாங்கள் சென்னை ஆஸ்பத்திரியில் ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியாக நாங்கள் ஏறி இறங்கணும் போய் ஒரு டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்து அவங்க மறுபடி பார்த்து 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 ஒரு சின்ன கண்ணாடி கொடுத்தாங்க கண்ணாடி ஆறு மாதம் போடுங்க அவன் நல்லா ஆனால் ஆகட்டும் நல்லா ஆகலைன்னா அங்கே வராதுங்கன்ட்டாங்க ஆண்டு ஒரு அவன் ஒரு ஆறு மாதம் கூட போடலைங்க நல்லா ஜோம் பண்ணும் நான் கண் பார்வை ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் தம்பிக்கு தந்தார் ரெண்டாயிரத்தி மூணு பதிமூணில் அம்மாவுக்கு கிட்னி பிரச்சனையாகிடுச்சு டிசம்பர் மாதம் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது கத்தர் பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் செஞ்சார் இன்றைக்கி சர்ச்சைக்கு வர ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கத்தர் அற்புதம் செஞ்சாங்க எங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லைங்க எனக்கு எவ்வளோ எந்த இதுவுமே இல்லை ஒவ்வொரு அற்புதம் பல விதமான அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் அப்படி அங்கேருந்து தான் தென்னூரில் வேதாம கல்லூரி படித்து நாங்கள் ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் விசுவாசிக்க ஆயத்தமாக இருந்தால் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு இயேசு உயிரோடு உயிரோடு இருக்கிறார் இயேசு விசுவாசம் என்ன கிடைக்கும் இந்த பூமியில் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பார் ஆமாம் சகல பிரச்சனையே வராது நான் சொல்லலை ஆமாம் எல்லா பிரச்சனையின் நடுவிலும் வானதி மூமையை படைத்த ஒரு உன்னோடு இருப்பார் நீ கூப்பிட்டா பதில் கொடுப்பேன் உனக்கு உதவி செய்வார் ஆறுதல் கொடுப்பார் உன்னை மன்னிப்பார் பாவத்திலிருந்து காத்துக்கொள்வார் தீமையிலிருந்து காத்துக்கொள்வார் சோதனையிலிருந்து காத்துக்கொள்வார் உன்னை மீட்டுக் கொள்வார் உன்னோடு பேசுவார் ஆலோசனைகளை தருவார் உற்ற நண்பனாய் வண்டியை அப்படியே கூடவே இருந்து சாகர வரைக்கும் கூட இருந்து கூட பரலவ ராஜ்யத்துக்கு கூட கூட்டு போயிருக்கும் நமக்கு முடிவு இல்லை மரணங்கிறது முடிவு முடிவு இல்லை முடிவு அது ஒரு இன்னொரு கதவு அது இன்னொரு கதவு கதவு நானே வாசல் நானே ஆமாம் எனக்கு வண்டி ஓட்டவே தெரியாதுங்க வண்டிங்கிறது பாடே தெரியாதுங்க தொட்டு பார்த்தது இல்லை ஒரு நாள் எங்களுக்கு ஒரு சட்டாக்கு ஸ்கூட்ரு வந்து ஒரு பிரதர் திருநூரில் இருந்து எங்கள் தலைமை பாஸ்டர் மூலியமாக வந்து கிடைச்சது அவர் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குங்க அவர் என்னை சென்டரில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறார் ஐயா நீங்கள் எப்படி வண்டியை கொண்டுட்டு போவீங்க திருப்பி எங்களை விட்டுட்டு நான் கொண்டுட்டு போயிடுவேன் வச்சு அவங்கள அனுப்பி விட்டு ஜவம் பண்ணிவிட்டு வண்டி எடுத்தாங்க இப்போ எந்த வண்டி வேணாலும் ஓட்டுவோம் அந்த நானாக பல ஆண்டு கற்றுக்
சகோதர சகோதரிகள் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க சின்ன பின்னமாகி வாழ்க்கை செதஞ்சு உங்களை ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பாத்திரம் கனமே கனமுள்ள பாத்திரமா இன்னைக்கு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா உங்களையும் ஆசீர்வதித்து எங்க அக்கா குடும்பம் ஆசீர்வாதம் என் தங்கச்சி குடும்பம் ஆசீர்வாதமா அவர் பிள்ளை வந்து ஆசீர்வதிக்க போடாத குடும்பம் உலகத்துல எங்க இயேசு கிட்ட வந்து உண்மையா இயேசு தேடி வந்து வெட்க போட்டு போனவங்க யாரும் யாருமே இல்லைங்க யாருமே இயேசு இடத்துல வந்தவங்க யாருமே கிடையாது முழு இதயத்தோடு அவரை தேடி வந்தவங்க அவர் வேணும்னு தேடி வந்த யாரும் வெக்க போட்டு போன அவரை நம்பி வந்தவங்க வெக்கப்பட்ட சரித்திரம் கிடையாது அப்படி ஒரு சரித்திரம் இனி உலகத்துல வரப்போறது வரப்போறதும் கிடையாது நீங்க நிலையத்திற்கு வந்து ஆண்டோருடைய அன்பு பகிர்ந்து கொண்டதற்காக ரொம்ப நன்றி நேர்களே இயேசுவனுடைய அன்பு மிக பெரியது இயேசு உங்களுக்கும் அற்புதம் செய்வார் மீண்டும் இது போன்ற ஒரு தருணத்தில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுபவர் ராஜா